谁抓着共的娘们，我赏给他当老婆。上！手里也是个生不如死，不如咱们今天就和他们拼了！拼了！拼了！拼了！拼了！大家都听我的命令，先别开枪。敌人上来了，打！都是女同志啊！我们是新四军苏中独立团的家属，我们来找我们的男人。那你们是哪个部分的同志啊？啊，我们部队是司令部直属炮兵师的，我是营长秦大川。哎，你刚才说你们是哪个部队的？新四军苏中独立团，你听说过我们团吗？同志，现在部队的番号都已经改了，已经不分什么新四军、八路军，现在叫人民解放军。你们团整改后的番号叫什么？你知道吗？不晓得。哎，那你们这里谁负责？是我们后勤科的方科长，他带我们来的。他人在哪？方科长，方科长，方科长，方科长，方科长，在那边。方科长，方科长，方科长，你怎么了？方科长，这怎么了？怎么样啊？啊，这不会是动了胎气了吧？前方不远处有一个咱们的后方医院，赶紧送过去。快快快点！快快快，起来！来。还不打，这可比师长给咱留的时间迟到了二十分钟。再不打，师长可骂娘了。哎呀，急啥？好饭不怕晚。现在，二团和四团已经按照计划开始攻击了
，但是舞团那边申请延后二十分钟进攻。请问师长，批准吗？五十三呢，他不是傻瓜，也不是怂蛋，他打仗一向肯动脑筋，他这么做，我想一定有他的道理。告诉五十三，批准。老冯，啊，咋样？侦察连摸的怎么样了？我正要跟你说呢。蒋军外围的火力配置，差不多就是图上标的这样。你还别说，这几个蒋军投诚过来的侦察兵素质还真的不错。过一会儿功夫，就把村子里地形给你摸得很清楚，就连村子里的火力配置，都摸得差不多了。嗯，你们知道我为啥不着急让咱们团参与进攻吗？为啥？就是，之前咱们的情报显示，这伙敌军的人数跟咱们相当，武器呢，也是秦印造的老美装备。咱们三个团从三个方向进攻，这样恰恰分散了我们的火力。这么打的话，永远也打不进去。我故意晚攻二十分钟，刚刚师长也批准了我的计划。这就让他们以为，其实我们只有两个团参加战斗。刚才我从前面的枪声判断，这会儿敌人正好把咱们进攻的方向的兵力，大部分都调走了。团长，那要这么打下去的话，那其他两个团的压力可有点大。就是。但是从全局来想的话，只有这么打才能够迅速的打进村子，结束战斗。大不了打完仗之后，我请那两个团长好好的喝顿酒呗。听好了，命令一营和二营不要留任何预备队，立刻给我攻进去。我们只留一个连守住村口，剩下的人给我全都往村子里边冲。是，去吧。辛苦了，赶紧去休息，好好吃饭。是是。